굉장히 분위기가 이렇게 좀 화사한 느낌이 들어요. 아, 형만 좋아 보여요, 지금. 에이, 피고. 초록 남주! 자, 마마무의 휘인 문병! 아, 네, 정말. 시작부터 저는. 아, 너무 빼기 싫어요. 너무 혼자 웃어가지고요. 이영자 씨가 이제 후배들 오면은, 야, 열심히 해요. 어, 어 기죽지 말고 막 질문해, 막 얘기를 해주거든요. 근데 갑자기 마마무 두 분한테, 휘인하고 문별한테, 열심히 해, 열심히 해. 저쪽 마마무 나오는데 마마무한테 기죽으면 안 돼. 들었죠? 네. 네. 갑자기 둘한테, 야, 마마무한테 기죽지 말고. 어, 근데 둘이 착해가지고, 예, 예. 넘어가요. 네. 네. 둘다 이번에 신곡이 나왔잖아요. 네. 어떤 컨셉이에요? 성숙댐. 성숙댐. 첫사랑의 이미지. 첫사랑 이미지. 마마무는? 어. 저희는 그냥 놀자. 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 아. 역시 마마무. 들어봅시다. 들어봅시다. 마마무 갑시다. 아. 마지막에 그막 인터넷에 떴잖아요. 몰아주기 사진 찍기. 외모 몰아주기. 아 네, 네, 네. 이영자 씨를 한번 제대로 몰아주기. 진짜 몰아주기. 이거는 진짜 한번 몰아주기. 한번 몰아주기. 네, 몰아주기. 여기서 정말로 제대로 몰아주면 나 결혼할 수 있어. 진짜 여기서 몰려야 된다. 웬만큼 몰아줘도 티가 안 나요. 네, 안 몰리기만 해봐. 제대로. 그럼, 그럼, 자, 자, 갈게요. 먼저, 여러분 자, 첫 번째 몰아주기. 시작. 자, 첫 번째 몰아주기. 하나, 둘, 셋. 착각. 자, 두 번째 몰아주기. 착각. 자, 지난주 2승을 거둔 나랑 외산이 방송 나간 다음에 어때요? 네, 예전에는 눈만 뜨면 이제 아이 가짜고 졸라 됐었는데요. 지금은 이제 뭐 음식물 쓰레기도 버려주고요. 화장실 청소도 해주고. 어, 이제 크게. <웃음> 명절날 친지들 분들 모셔가지고 시커방에 요거도 먹었습니다. 아, <웃음> 그래가지고 집에 좀 일찍 들어가서 일찍 들, 요즘에 들어가서 또 애를 만들려면 그래 애기들하고 놀이, 놀아주면서 엄마한테 좀잘좀 좀 얘기해줘라 아빠 한 명. 그 정도 아니야. 네. 자 오늘 이사인 3승을 할지 기대를 해보겠습니다. 우승자에게는요. 네 우승자에게 100만 원 상당의 선물 따로 드릴게요. 네. 인생 다 이런 건가요? 안녕하세요. 참다 참다 사연 보내는 초등학교 6학년입니다. 귀여워 귀여워 귀염 귀염 초육 참다 참다가. 학교 끝나고 친구들이랑 떡볶이 좀 먹으려고 하면요. 엄마한테 전화가 옵니다. 아 수빈아 수빈아 학교 끝났는데 왜안 와? 야 얼른 와서 쌍둥이 봐. 쌍둥이들 우유 먹이고 똥 기저귀 갈아주고 또또 또 쌍둥이들 잘 때까지 40분씩 안고 재울 때는 아이고. 정말 팔이 저려 죽을 것만 같아요. 그러면 밑에 있는 남동생이랑 아빠는 뭐 하냐고요? 아 몰라 몰라 나 게임할 거야. 쌍둥이는 누나가 봐. 우리 아빠는요. 야 수빈아 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 야야야야야야 물물물 물, 물. 애들이 물이 물물 물 쏟았어 야 빨리 와서 닦아 빨리 빨리 아 아빠 나 설거지 중이잖아 야. 너 아빠 바쁘게 쉬고 있는 거못 봤어? 아빠 어? 아, 지금 되게 바쁘게 쉬고 있잖아. 빨리 닦아. 아, 아빠 피곤하다 말이야. 하루 종일 쌍둥이한테 시달리느라 제 숙제도 밤 12시가 돼서야 끝나요. 아이야. 가족들에게 전 큰딸이 아니라 애 보는 기계인 것 같아요. 제발 저에게 자유를 주세요. 아이고. 근데 저는 아홉 살 때부터 애기 봤어요? 네. 공감이 많이 가서. 아 네. 어땠어요? 애기 저도 똑같이 기저귀 갈고 아 우유 먹이고 온전히 제 시간이 없었어요. 아 그러니까 아 친구를 그치. 만나도 꼭 애기랑 같이 가야 되고. 네. 그럼 그거 있어요? 되게 그 동생이 지금 더 애틋한 거 있어요? 저 혼자 애틋해요. 그러니까 다 키워놨다니. 아니, 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 
근데 제 동생이 저는 띠동갑이거든요. 맨 막내 동생이 띠동갑인데 제가 키우는 줄 알았어요. 전 제가 엄마인 줄 알았어요. 이제 둘째 동생이 있어서 저는 그래도 둘째 동생이 도와주고 그래서 저는 괜찮았던 음. 것 같아요. 그냥 오직 했으면 여기 나왔겠습니까? 박수로 맞이해 주시죠. 주인공 나와주세요. 부탁드릴게요. 아, 떨리죠? 괜찮아, 괜찮아. 우리 떨리지 마요. 떨리니 괜찮아요? 안녕하세요. 전북 이산에서 온 6학년 박수빈입니다. 아 수빈 안녕. 언제부터 돌 보기 시작했어요? 날 때부터 그냥? 한 100일 됐을 때? 아 그럼 날 때부터 아 날 때부터. 아 그럼 쌍둥이 이제 어떻게 다셨어요? 뭐 주로 뭐 해줘요? 그냥 귀저귀 갈아주거나 놀아주거나 재울 때도. 재울 때 재우고. 분유도 먹여요? 네네. 분유도 먹여요? 아니, 열쇠 살인데. 애볼때 뭐가 제일 힘들어요? 엄마 한명 안고, 저한명 안고 그런 때, 음. 한 40분 때까지 안고 있으니까. 팔도 저리고. 아이고, 그. 팔도 저리고. 아이고, 그 40분 힘들구나. 정도. 이게 한 20분만 넘어. 어른도 안 보여. 그럼요. 어른도 안 보여. 근데 지금 말라가지고. 진짜 힘든가 봐. 몰라 그래. 떨려서만이 아니라 본인도 사실은 이게 이 안에 쌓인 게 얼마나 많겠어요. 그럼. 그래서 우리가 다 들을 거니까 속 얘기 오늘 다 해요. 우리 수빈 씨 편이에요. 그러니까 맞아요. 제가 수빈 씨 와. 40분 동안 안아드릴까요? 이렇게? 40분 동안 안아드릴까요? 이렇게? 죄송합니다. 좋아요. 이건 애들 보면서 가장 또 힘든 거. 또 새벽에 응. 그 애기들 분유 먹여야 되잖아요. 그 애기들 분유 먹여야 되잖아요. 아니 그거를 엄마 엄마 얘기하지 둘이니까. 아 잠깐만요. 아, 그걸 아빠가 해야 되는 응. 거지. 아니 새벽 몇 시쯤도 두 시? 세 시? 네, 세 시. 세 시에. 새벽 네 시에 그때 한참 막 기가 시가. 와 남동기에서 떨어지는 꿈꾸면서 기가야 네. 되는데. 맞아, 맞아. 저 앞에 쌍둥이 애들이 있어요. 너무 근데 귀여워. 수빈이를 보더니 아 진짜 귀엽다. 누가 귀여워? 그럼 수빈이가 보는 아이가 혹시? 응? 헷갈릴 것 같은데. 응. <웃음> 효빈. 어, 너무 귀여워. 아, 어느 쪽이 효빈이에요? 왼쪽. 또 하나는? 유빈이. 안녕해봐요. 안녕해봐요. 안녕. 안녕. 아이고. 엄마 아빠를 한번 만나보도록 할게요. 네, 안녕하세요. 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 아니, 근데 딸이 이렇게 고민하고 있는 건 알고 계셨어요? 네, 완전 알... 나오자마자 울어. 네. 얼마나 힘들면. 아, 알고는 있었는데, 저도 혼자서 쌍둥이를 키울기가 혼자서는 너무 벅차니까 아무래도 의지를 많이 하게 되는 거 같아요. 아니, 근데 그게 남편, 남편. 남편은, 남편은 뭐예요? 남편은 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 안 아니 잔다가 깨웠는데 딸을 깨우고 남편을 깨우는 건 이해가 안 가요. 아니 둘이서 이 순서 맞춰서 질문해. 쌍둥이야. 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 너무 웃기잖아요. 학력적으로 보통 아빠가 하는 게 맞는데 딸한테 이걸 미루는 거는 좀 저는 저도 좀 이해가 안 가거든요. 그것 때문에 초반에 애기 쌍둥이 낳고 많이 싸웠었거든요. 신랑은 되게 잠이 많아요. 되게 잠이 많고 수빈이도 잠이 많아요. 많지. 너무 잘 텐데. 아니, 그런데 제가 이제 소리를 이렇게 일어나라고 소리 지르다 보면 수빈이가 눈을 떠요. 그러니까 아유. 제가 이제 저도 급하니까 그럼 수빈아 그럼 네가 좀 해줘라, 야. 네가 좀 해줘라 이렇게 이렇게 된 거죠. 근데 아, 너무 일어나. 힘든 일을 하시나요? 전기 쪽 일을 하는데 하루 일을 하고 하루 쉬고 이런 식으로 응? 아침에 7시에 출근해서 그 다음 날 7시에 나오거든요. 와우. 꼬박. 그, 예. 음. 그러다 주? 보니까. 피로가 가실 날이 아, 없습니다. 못 자요 그러면 24시간 또못 주무시고 그냥 아니 플로는 아니고요. 저녁에는 또 잡니다. 네? 뭔 얘기예요? 다음날 일곱 시에 뭔 얘기야? 하신다면서요? 그럼 몇 시간을 자요 밤에? 밤에 현재는 다섯 시간 자죠. 일곱 시부터 일곱 시까지 사이에 다섯 시간 또 주무시고 다음날 하루 종일 쉬고. 아 그렇죠. 근데 에이, 피곤해요? 아, 자라고 나도 오전에는 아침에 네. 나오면 그럼 자고 일어나면 쌍둥이가 이제 올 시간 되고 하면은 그때부터는 놀아줘야 되는데 그쵸? 누워서 봐요. 네. 애를 보라 그래서 그냥 고구마 입고 와요. 고구마 하나. 네. 아, 음. 자는 자는데 뭐 어쩔 수 없, 없잖아요. 잠이 많아서. 근데 아버님 아까 눈떠 계시고 눈, 눈 앞에서 바로 물이 쏟아졌잖아요. 그때 수빈이가 뭐 하고 있는지는 알고 계셨죠? 그때도 이제 피로가 아직 가시지 않았고. 
기록을 가시지 않아서 떨어진 물을 못 닦는다고요? 아 잠이 많기 때문에 물을 못 닦는다고요? 지금보다가 잘 쓰고 싶어요. 자, 아버님이 말씀하시는 그 5분, 10분만 봐도 힘든 아기를 수빈이는 하루 종일 보잖아요. 근데 그물 쏟아진 것까지 수빈이한테 꼭 시키셔야 되는 거예요? 아, 일단은. 일단은 물 쏟아진 걸꼭 일단... 수빈이한테 시켜야 되냐고요? <웃음> <웃음> 왜 이렇게 저 쌍둥이 육아에 도움을 안 주시는 거예요? 아 나름대로 많이 주기는 주는데 한번 자면 일어날지를 몰라요. 안 일어나는 건 아니에요? 그렇지는 않습니다. 그래요 안 깨는 아니, 거 아니에요? 지금 아버님은 한다고 하니까 쌍둥이 하나만 좀 안아봐. 그래 여기 있는 있어요? 여기 유빈인가? 여기 하나 남은 쌍둥이 있네. 어, 네. <웃음> 이제 안아서 네. 울면 이제 짝거리는 거죠. 울면. 네. 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 귀여워. 뭐라 그래? 하나 주세요. 네. 아기 삐져. 아니 아, 일어나서 일어나서. 네. 아빠, 아빠. 아빠가 그냥 해야지. 오, 안 오면 그냥 말아. 일어나서 한번 일어나서 한번 안아 보세요. 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 그러면 이리 와봐 수빈아. 수빈 이건 어떻게 하냐? 한번 가보자. 한번 가보자. 아, 근데 궁금해서 아빠도 알아보세요. 알아보시고 응, 한번 줘보세요. 자, 수빈이라고 알아봐. 자, 수빈이라고 알아봐. 아빠랑 앉아, 안, 알아봐. 같이 비교해보게. 바로 오네, 바로 오. 자, 저렇게 하고. 수빈이 감사하네. 좋아하니까 애, 애가 바로 이렇게 감사하잖아. 네. 저렇게 감싼 거 봐, 이게. 이영자 씨가 한번 알아보세요, 이영자 씨가. 아유, 잘하네요. 아이고, 이뻐라. 이거 줘. 완전히 다른 느낌이지? 아니, 벌써 수빈이가 아니면 진짜 다르네요. <웃음> 그러면 수빈이 어릴 때는 아빠가 많이 안아줬을 거 아니에요, 그죠? 그때는 저기 딸 하나다 보니까 제 손길 안 가도 엄마가 다 키웠기 때문에. 아, 그때는 또 엄마가 저, 그때 네. 첫 아이인데도 이렇게 안 안아줬어요, 아빠가? 저는 한 번도. 아이고, 한 번도 안 안아줬다고요? 네. 그때부터 어. 육아에 좀 약간 무관심한 편이셨네요. 계속 이제 가까이 가려면 애들이 발로 차고 안기는 감도 없기 때문에 제가 좀 등한시하는 것 같더라고요. 근데 이렇게. 그게 있잖아요. 그 익숙치 않으니까 그러면 처음부터 만약에 그랬다면 애들이 아빠한테 말 안길라 그랬 수도 있어요. 수빈이가 <웃음> 오늘 고민으로 나왔는데 이해는 하세요? 어느 한편으로는 저기 이해는 되는데 예. 그렇게 고민 정도는 아니 아니다. 고민 정도는 아니 아니다. 가정에 있어서 남자 같은 경우에는 보통 이제 경제적인 걸 많이 추구하고. 잠깐만요. 오. 들리게 욕하시면 안 된다니까요. 그 사람들이 애기들이 가 없어. 들었어? 아니, 물론 그냥 경제적인 활동을 하니까 더 피곤하신 건 이해는 하지만 그래도 왜 딸이니까 너무 예쁘고 들어오면 너 안아주고 싶고 막 이럴 텐데. 어, 너무 예뻐. 나 지하라도 못 나갈 것 같아. 저도 많이 신경을 쓰이죠. 근데 이제 남자들 성향을 좀 따이다 보면 애들을 기껏 해야 5분이나 10분 정도 좋아하지. 그 이후부터는 별로 좋아하들 않거든요. 남자기 때문에 그렇다는 거예요? 보편적으로 어떤 남자? 사람들 어떤 사람이 보편적이에요? 저희 고향 사람들 물어보면 저희 고향 사람들이요? 네. 어디 계신데요? 이거 보려고. 이사 아닌데도 그렇거든요. 저쪽에 어. 계신 분도 그렇거든요. 그럼 거기 <웃음> 저쪽에 계신 분도 그렇거든요. 고향 하나 얘기하세요 일단. <웃음> 쌍둥이를 만약 아빠가 좋아하길 바라지 않으세요? 아. 수빈이를 많이 좋아하길 바라죠. 수빈이를 많이 좋아하길 바라죠. 귀찮으니까. 궁금한 게 수빈이는 지금 아빠가 너한테 뭐 학교에서 어떤 일 있었니? 너한테는 애정 표현을 하니? 어. 그 무뚝뚝한 분이신 음. 거지. 아빠랑 딸이랑 어렸을 때는 좀 서먹서먹할 수 있는데 아들하고는 그럼 좀 가깝게 지내는 편이에요? 우리 아들한테 한번 물어볼까요? 아빠가, 아빠가 아들하고는 좀 많이 놀아줘요? 아니요. 많이 놀아줘요? 아니요. 단호해. 그 아빠 집에도 뭐 해요? 누워 있어요. 아빠 중환자니? <웃음> 너는 누나가 동생 볼때 너는 왜안 도와줬어요? 게임하느라. 예? 네? 게임하느라. 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 게임이 끝나고 누나한테 가보면 애들을 재우고 있어요. 재우고 이미 다 했어 누나가. 우리 쌍둥이 유빈이나 뭐 이렇게 친. 그 동생들만 돌보는 거예요. 혹시 다른 일도 해요? 집안일도 조금씩 하고 있어요. 
근데 그거 다 하고 나서도 아빠는 안마 해달라고 하시니까 안마 해달라고 하시니까 아이고 아까 내가 손잡고 오다가 니 넘어졌어 <웃음> 근데 이 손으로 안마를 해달라고 그러셔? 근데 자켓 옛날 다 해줬어요? 네 아무래도 용돈을 아빠 나 피곤하니까 오늘 안 하면 안 돼요? 이렇게 안 해봤어요? 용돈을 안 받으니까요? 지금 네. 무슨 말이에요? 그냥 안마 하면서 그냥 조금씩 받아요 얼마 주는데 얼마? 한번 해주면 응. 얼마 줘? 처음에는 한 200원 정도 아 200원 정도 아 500원이냐? 아로마 천 원. 처음에는 200원을 셌다가. <웃음> 네. 아이, 100원. 발 마사지 100원. 사실 좀 저희가 오해하는 거일 수 있는 게저 고사리 같은 손으로 해서 뭐가 정말 시원하겠어요. 그냥 딸이 해준다라는 그 느낌 혹은 이렇게 해서라도 딸하고 친해지고 싶은 마음이 있어서. 뭐... 아닌 것 같아요. 예, 아닌 것 같아요. 그건 아닌 것 같아요. 한번 잘해요, 진짜? 아, 네. 잘합니다. 왜? 팔꿈치로 막. 아, 네, 해줘요? 네, 그렇게 합니다. 아, 해줘요? 네. 근데 200원이 뭐예요, 왜? 막 이런 거 해줄 때 네. 이런 거? 저... 이런 거? 아, 네. <웃음> 이런 거 해주는 거 아니야? 아, 그것까지 다 합니다. 아니, 한번 해줘봐. 어떻게 하길래 아빠가 그렇게 시키는 거야? 어떻게 하길래? 아니, 우리가 봤을 때는 소리라고. 어우야. 와, 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 와. 어우야. 와, 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 와. 한번 해봐, 진짜. 아니, 잘한다. 아버지가 혈자리를 안 한다. 와, 잘한다. 어머, 어머, 어머. 어머, 얘 봐라. 어머, 어머. 손가락이 누르고. 허리 쪽으로 내려가봐, 허리 쪽으로. 저건 천 원. 와, 와, 와. 저렇게 하면 저건 천 원. 와, 와, 와. 저건 천 원. 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 아니 야. 힘이 전혀 없을 줄 알았는데 어, 아니야. 힘을, 야. 힘이 어때요? 있네. 어, 힘이 아니 있어. 야 이거는 아, 얘가 잘한다. 아니 제가 아니. 아버지 수빈한테 받아 보니까 아버지 너무 하셨네. 누가 봐도 아버지 이거 만원 넘어요. <웃음> 아버님 뭐요? 근데 그렇게 안마를 하면 몸은 힘들지만 아빠랑 좀 이렇게 스킨십하고 그러니까 아빠랑 좀 유대 관계라든가 이렇게 친근감이 더 느껴져서 좋아요. 아니 힘들기만 해. 하면서도 아유, 힘들기만 정말. 해. 500원만 아니면 내가 <웃음> 조금 더 올려주지. 아버님은 근데 이게 수빈이가 뭐 힘들 거라는 그런 생각 해보신 적 없으세요? 아 힘들 거라고는 생각은 해봤죠. 근데 근데 아직 어리고 좀더 크면 좀 나아질 거라고 생각하고. 뭐가 나아져? 아, 어리니까 힘든 거예요. 아, 그러니까 거구나. 받아들일 거라고 생각하는 거 아니에요. 그렇죠. 근데 어리기 때문에 시키지 말아야 된다는 생각을 했어요, 이죠. 음. 왜냐하면 이 친구는 친구들이랑도 놀아야 되고 자기 일이 있는데 아이 때문에 매달려서 다른 걸못 하고 있잖아요. 애가 엄마가 아니잖아요. 그럼. 믿... 근데 엄마처럼 살고 있죠. 말하는 것도 엄마 같고. 아버님 어린 때뭐 집안 뭐 가족도 돌보고 막 그랬나요? 어린 나이에 혹시? 제가 팔남매 중에 막내예요. 아버님 어머님이 <웃음> 저를 키운 게 아니라 큰 누나가. 저를 키웠거든요. 음. 아, 그래서 이제 수빈이가 쌍둥이를 좀 보더라도 애 생각이 나서 애 생각이 나서 그런가 몰라도 아. 수빈이가 좀 키워도 괜찮지 않을까. 애 생각이 났어요? 예. 귀여워. 아니 이게 원래 예전에 저도 막내 키웠어요 하면서 옛 생각하면서 우리 딸도 하면 되지 않을까 이건 말이 되지만 팔남매 중에 막내가 다 받아 모든 걸다 받아, 받아 먹었던 막내가 어. 예. 어, 이렇게 고민이 기쁠지는 몰랐고요. 네. 일단 쌍둥이들이 많이 따라요. 수빈이를. 제가 보려고 하면 애들이 발로 차고. 수빈이가 아플 때는 어떻게 그냥 봤어. 그냥 또봐 아파도? 아팠었던 적 있던 걸 아세요? 잘 기억이 안 납니다. 아... 잘말안 하죠? 네. 수빈이가 아빠한테. 네. 그래 수빈이가 참. 아버지 혹시 음. 수빈이 생일 언제인지 아세요? 알겠지. 설마. 사람 뭘로 보는 거야? 삼초 드립니다. 하나. 혹시? 아잘 기억이 안 나네. 혹시? 아잘 기억이 안 나네. 혹시 아들 아드님 생일은? 아들 생일, 아들 생일. 아들도 맞아. 그럼 쌍둥이는 혹시? 12월 달에 태어났습니다. 태어났어요. 12월 달에 30일 동안 계속 태어났어요? <웃음> 와 정말 정말 무심하구나. 네, 그러신 것 같아서 가정에 정말 큰 몫을 하고 있잖아요 수빈이가 
그럼 약간 수빈이가 원하는 뭐 용돈이라든가 아니면 물건이라든가 이런 거 정말 아낌없이 해주시나요? 아니요. 야, 뭐 안섭섭해요 그러면 동생들을 뭐 사주고 본인 거안 사주고 그러면 안 섭섭해요? 이게 좀 커갈수록 그 가지고 싶은 게 많이 없어요. 아유. 네. 아니, 너무 건가 가지고 싶은 거. 아니, 막 <웃음> 예를 들면 막 콘서트 같은 것도 가고 싶고 막 친구들이랑 그런 아, 것도 없고. 연예인도. 좋아하는 아이돌이 없어요. 아이고. 아니, 아이돌 안 좋아하면 가수 뭐 김건모 신승훈 이쪽이. <웃음> <웃음> 동생들한테만 막 이렇게 좀 잘해주면 서운하거나 그러진 않아요? 1학년 때부터 방과후로 발레를 다녔었어요. 어, 발레하고 몸 아, 너무 예뻐가지고. 그래서. 대회 나가서 1등 했었어요. 와, 와, 잘했구나. 진짜. 근데 이제 6학년 때부터 솔로를 나가려고 하는데 아무래도 혼자 하는 거라 보니까 비용도 많이 들고 해가지고 그냥 끊었어요. 지금 아, 너 방과... 하고 싶었는데? 음... 네. 쌍둥이 키우는 입장에서 경제적인 걸 생각을 안할 수가 없어서 뭐. 수빈이한테 조금 쌍둥이 좀큰 다음에는 수빈이 하고 싶은 거 해줄게 하고 그때 설득을 했었었죠. 음. 음. 이렇게 속상할 때는 어떻게 풀어요? 음, 그냥 저, 저 혼자 속상하고 안 해. 응? 혼자 속상하고 안 돼. 그냥 마음속에 담아두다가 뭐 화장실이나 막 다들 잘 때쯤 되면 그냥 혼자서 울기도 하고 아, 아 근데 이건 6학년 아이의 삶이 아, 아니다 이렇게 이건 아, 말이 안 되는 거다 안 되지. 아니 어떻게 6학년이 그래 어머니도 물으시고 어머니 눈물 흘리고 계신데 아버님 어떠세요? 이 수빈이 이렇게 눈물 흘리고 되게 아 내가 진짜 잘못했구나 내가 많이 도와줘야지 이런 생각 드세요? 아니 네, 오늘 사연을 들어보니까 제가 남의 얘기한테 남의 얘기 아, 내가 좀 많이 좀 도와줘야겠다 생각이 그럼요. 듭니다. 네. 지금 사실 아버님은 제가 보니까 표현을 많이 하는 스타일이 아니에요. 그러니까 어머님도 지금 물론 속상하겠지만 평상시에 딸이랑 대화가 많은 편은 아니신 거죠? 쌍둥이가 왔다 갔다 네. 쌍둥이를 보다 보면 수빈이랑 단둘이 음. 얘기할 시간이 거의 없어요. 그리고 음. 아이가 되게 없었어요. 착한 거예요. 되게 착해서 엄마 힘든데 내가 해야지라고 하면서 지도 힘드니까 버거우니까 혼자 가서 그러는 거잖아요. 근데 지금 진짜 착한 거야. 이거는 아이고. 착하다고 옆에서 계속 얘기하면 스트레스지. 그 계속 맞아. 너도 얘기를 해야 돼. 나 힘들어요라고 얘기를 그럼. 화도 내야 돼. 그래야 그럼. 풀린다. 음. 나도 그랬어요. 엄마가 처음에 우연히 너 이거 동태 한자 들을 수 있니? <웃음> <웃음> 그래서 이게 착한 딸 콤플렉스라는 게 있잖아요. 내가 들었다고요. 칭찬 받으러. 너 거기다가 둘짝을 들을 수 있니? 그 다음에 그러다 셋짝 넷짝 되고 뭐 하던 거. 너 그러면 이거를 저 배달 갈수 있니? 배달을 간 거예요. 전 중학교 때부터 치, 이거 교복 입고 칭찬받는 게 너무 좋아서 나중에 내가 힘든 걸 모르더라고요. 그래서 하도 동태를 들어가지고 여기가 시퍼렇게 졌는데도 어이구. 어, 말도 못했어요. 왜 그냥 안 시킬까 봐. 그럼 칭찬이 사라질까 봐. 아. 창가 딸 음. 콤플렉스가 있었거든요. 저는. 음. 근데 혹시 수빈이도 언니 얘기가 무슨 얘기인지는 알아듣겠니? 아, 웃었어요. 너에게도 혹시 그런 것이 있니? 아기 <웃음> 보는 거에 대해 칭찬도 받아본 적이 없고. 그러면 부모님께 가장 듣고 싶은 얘기가 있어? 그냥 쌍둥이도 봐줘서 고맙다라던가. 어, 또. 고생시켜서 미안하다라는 건가. 그것도. 음. 약간. 음, 기특하다. 어, 기특하다. 미안하다. 아이고, 고맙다. 도와줘서. 3년 동안 이걸 한 번도 못 들어본 거야? 그러면 아버님 그렇게 듣고 싶어 한다잖아, 요 수빈이가. 500원도 아니고, 1000원도 아니고. 칭찬. 아, 수빈아, 쌍둥이. 아니, 지금 하면 이상하죠. <웃음> 아, 평소에. 아, 지금 하면 얘가 와닿냐고요. 아니, 진짜 평소에 느끼는 걸한번 얘기해봐요, 아버, 아버님. 진짜. 아, 수빈아. 저기 쌍둥이 잘 키워줘서 고맙고 그리고 지금 학업에도 열중히 잘하고 공부도 잘하는데 항상 자랑스럽게 생각하고 앞으로도 저기 쌍둥이 잘 부탁한다 힘들더라도 옆집 아저씨 같으세요 자 처음입니다 아들이 오직 했으면 아버지를 쳤어요 처음이었죠 아까 쳤어 아들 마이크 좀 봐봐. 어, 왜 아빠를 이렇게 쳤어? 칭찬이 아닌 것 같아요. 어. 아들이 만약에 어. 지금 아빠 입장이라면 어떻게 칭찬할 것 같아요? 누나, 여태까지 
아빠 대신 쌍둥이들 돌봐줘서 되게 고맙고 나중이라도 게임하는 시간도 줄이고 누나를 많이 도와줄게. 아유! 아들이 눈을 딱 보고 아버지 다시 한번 기회 드릴게요. 한번 더. 수빈아 쌍둥이 키우라고 고생했고 어, 아빠가 쌍둥이 키우는 데 있어서 많이 부족한 면이 많이 있었는데 앞으로는 수빈이 힘 안들게 하고 내가 많이 쌍둥이 키울 수 있도록 많이 노력하고 사랑한다. 아유. 우리 수빈이 엄마 아빠한테 하고 싶은 얘기 있으면 용기 내서 여기 왔잖아. 아빠 이제 누워만 있지 말고 애기 봐줬으면 좋겠고 엄마는 더 아프지 말았으면 좋겠어. 엄마 아프지 말았으면 좋겠대. 아유. 엄마 아빠 사랑해 내줘야지. 엄마 아빠 사랑하잖아. 사랑해? 한마디 해드려 엄마 아빠한테. 사랑한다. 수빈아 사랑한다라는 말을 한 번도 안 했기 때문에 음. 지금 어떻게 한 거예요? 사랑하는 마음은 있는데 말을 어, 이걸 어떻게 다 내가 표현해야 되지 잘 모르는 것일 수도 약간 있죠. 약간 쑥스럽고 창피한 것도 있는 거. 아버지 사랑해요. 먼저 가르쳐 줘요. 수빈아 사랑한다. 마마부터 갈게. 고민이 다니다. 아우 고민이죠. 아 저도 이제 수민이랑 같이 장녀예요. 그 부담감이라는 게 있, 있어요. 장녀가 뭔가 이제 그런 부분에서 부모님들께서 뭔가 좀더 열어주셨으면 좋겠어요. 고민이 다니다. 고민입니다. 제일 중요한 시기이고 사랑을 많이 받고 표현을 많이 받아야 또 굉장히 아이한테도 중요한 시기이기 때문에 아버님 조금만 더 노력을 해주시면 수민이도 더좀 즐거운 마음으로 이제 볼수 있지 않을까. 고민이었겠다, 힘들었겠다, 우리 수빈이. 네. 라고 생각하시면 지금부터 눌러 주세요. 아. 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 이. 이. 그만. 그만. 야, 진짜 말. <웃음> 부모님도 각자 우리 수빈이한테 하실 말씀 있을 것 같아요? 수빈이한테. 음, 수빈아, 엄마가 여태껏 쌍둥이 보게 해서 많이 미안했고. 그동안 고생한 거 너무나 고맙고 근데 쌍둥이가 조금만 더 크면 그때 수빈이가 하고 싶은 거할수 있게 엄마가 많이 도와줄게. 사랑해. 수빈이는 혹시 아빠 생일 알아? 그래, 이래는 이, 두래는 이. 1대 1. 아빠한테 생일 가르쳐드려. 4월 14일. 네? 아, 4월 14일. 4월 14일. 내 아버지가 나의 생일을 모른다. 이거는... 사랑의 기초인데 시작인데 내 존재감의 시작인데 그건 아버님이 이건 꼭 애워주셔야 될것 같아요. 서, 4월 14일이면 네. 블랙데이 짜장면 딱 같이 먹으면 자, 돼요. 자 얼마나 나왔을까요? 네 나랑 외산이 168표입니다. 네 도전합니다. 보여주시죠. 168표가 현재 길인데요. 어허! 자 일단 170표면은 자 길은 넘어갑니다. 자 이번에 힐크라! 자 수비! 자, 수빈이! 수빈아! 진짜 많이 들으셨다. 진짜 많이 들으셨다. 자, 이렇게 해서 인생은 다 이런 건가요? 새로운 우승상이 됐습니다. 안녕하세요. 절실한 바람이 있는 한 남자입니다. 주변 사람들은 저를 보고 이렇게 얘기를 하죠. 야, 너 정도 외모에 너 학벌 좋지, 직업 좋지, 집도 있고, 차도 있는데 아 대체 왜 여자친구가 없는 거야? 너왜 여자를 안 만난 건데? 안 만나긴요. 아니, 안 생기는 걸 저보고 어쩌라고요. 제 나이 41살, 41살. 와우. 제발 저도 남들 다 하는 연애라는 걸좀 해보고 싶은데요. 아, 오래전 어느 날이었죠. 하얀 피부. 달걀형 얼굴에 한 눈부신 여성이 제 앞에 나타났어요. 전 두근대는 마음으로 이용기네 말을 걸었어요. 저, 저기 얼굴이 완전 달걀 귀신 같아요. 달걀 귀신 같아요. <웃음> 아, 뭐야? 방법을 모르시네. 말실수하는 거야? 말실수? 그뒤전 같은 실수를 되풀이하지 않고자 열심히 연애 공부를 했죠. 문제는 한창 분위기가 좋다가도 저기 정말 제 스타일인 것 같은데 혹시 혹시 저 어때요? 아 죄송합니다. 아무래도 저희는 인연이 아닌 것 같아요. 죄송해요. 오, 
어떡하지? 제가 급한 일이 있어서 먼저 일어날게요. 줄줄이 이유 없는 퇴짜에 저는 정말 환장하겠습니다. 전 이번 생에 틀린 걸까요? MC 형님, 누님, 제발 제게 여자친구 만들 수 있는 방법 좀 알려주세요. 어, 에이핑크와 또 마마무 멤버들이 어, 얘기를 듣고 이제 우회적으로 네. 아니면 은유적으로 얘기하지 말고 그냥 직설적으로 네. 예. 어. 뭐가 문제인지 예. 여자들이 느낄 수 있는 모든 걸 네. 네. 자 고민의 주인공을 모시겠습니다 고민의 주인공 나와주세요 네. 예. 좀 정신없어 보인다는데요. 잠깐만. <웃음> 어, 이런 느낌이 있어. <웃음> 본인 소개 부탁드립니다. 아, 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 아, 연애하고 싶은 장성철이에요. 그래요. 장성철 씨. 마을 하나예요? 아, 그런 얘기는 좀안 했으면 좋겠어요. 아니, 근데 진짜 동안이다. 동안이어서 그런 거예요. 여쭤보는 거예요. 네, 감사합니다. 어. 진짜 동안이야. 진짜 동안이야. 근데 말하기 전부터 지금 벌써 음. 약간 말투가 음. 말하기 전에. 감사합니다. 아. <웃음> 아, 네. 긴장돼서 어, 그래요. 취임새가 긴장돼요. 지금 좀 많아요. 자, 물한 잔은 줄까요? 네, 아, 음, 음, 음. 아, 제가 원래 남자답기도 하거든요. 음. 안 물어본 거 얘기해. 안 물어본 거 얘기해. 안 물어본 거 얘기해. 저는 왜 벌써부터 약간의 이유를 알고 있어요. 나도 있어, 느낌이 났어. 연결 좀 왔죠. 좀 멋있게 자기소개를 다시 한번 들어봤으면 좋겠어요. 이렇게 자기 PR도 좀 하면서. 제가 원래. 어, 나 속이 어떻게 하면 좋겠냐고 해서 막 이렇게 저렇게 멘트를 생각했었거든요. 그 괜찮네 라고 한 멘트가 있긴 있어요. 네. 어. 그러니까 그냥 그냥 소개만 해달라고요. <웃음> 너무 길어요. <웃음> 어, 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 전 세계의 미녀들이 탐내는 장성철입니다. 누가 아. 좋다고 했죠? 그런 소개는 미리 상의를 좀 하던 말이에요. <웃음> 제일 외로우실 땐 언제예요? 아, 저 원래는 외로움 잘안 느끼거든요. 그래가지고 아, 혼자서 노래방도 가고 음. 횟집도 가고. 횟집도 가요? 혼자요? 네. 혼자서. 어, 혼자 횟집. 이거 또 쓸데없는 얘기 나올 것 같은데. 아니야, 아니야. 왜냐면 편집 될것 같은데. 왜냐면 나 혼자 한 마리 없어. 나 아까는 약간 그래. 알았는데 지금 거의 다알것 같아. <웃음> 요즘에 그 길거리 어좀 아 괜찮은 여자분이 남자분이랑 가면은 어 갑자기 외로우려고 그러는데 이제 제 스스로 이제 최면을 걸죠. 저 연인 사이가 아니라 아는 오빠 동생 사이 아니면 아, 뭐. 자기 최면을 거는군요. 네. 그런데 또 스킨십 보면 어 이건 도저히 최면으로 안 되는 거야. 아, 연인이 맞구나. 되게 머리 이렇게 탁 풀고 또 있는데 아. 제 스스로 그런 거좀 하지, 하지 마요. 그런 거. 거. 정말 본인이 왜 어, 연애를 못하는 것 같아요. 본인 생각할 때는. 근데 저 정도면 괜찮지 않을까 싶거든요. 제가 음. 그렇게 못생긴 거 못생긴 줄 알았어요. 아, 그래요. 저는 키도 좀 크거든요. 잘생긴 박명수 씨 같은. 네. <웃음> 네. 어. 그리고 한양대학교 공대 나. 오 한양대. 공대. 공대 나. 진짜 공대 중에 제일 세잖아. 컴퓨터 프로그래머 저쪽. 거, 컴퓨터 프로그래머. 네. 그러니까 집도 네. 있고. 네 아파트 방세개 있고요. 야. 오. 아니 여, 연애 음, 경험 경험이 없어요. 못 했어요. 영이 연애 경험을 어. 못 해봤어요? 아 그거는 아 제가 사실은 서른 일곱 살까지 못해 솔로 와우. 나서 그 SBS 짝 출연했었거든요. 어. <웃음> 진짜. 아. 그래요? 네. 그래서 두분 정도 사귀었는데 아 금방 헤어지자고 어떻게 얼마 만에 얼마 만에 어, 얼마 첫 번째 동안. 분은 제가 또 논현동 횟집에 먹다가 이렇게 어 되게 마음에 들어가지고 어. 그런데 그 여자분이 뭔지 알아보시더라고요. 어. 어. 그래서 연락처 달라고 해서 딱 연락을 해가지고 만났거든요. 어. 네. 그런데 얼마 네? 어 그런데 한달 정도 한달 정도. 아. 네. 근데 왜 차인 거예요, 그럼? 둘이 술을 마시게 됐어요. 어. 네. 한 여덟 병 정도 마셨거든요. 두 분이서? 야, 두 분이서 여덟 병? 네. 좋았어, 좋았어. 아, 좋았어. 그래, 그래, 몇 시에 그래. 마시나지 하고서 나 마셨어. 그래, 그래, 아, 그래서. 그래서, 그래서, 그래서 뭐, 다 왔어, 다 왔어. 잠깐, 잠깐, 몇 시에, 몇 시에? 아, 너무 많이 마신 것 같아가지고. 이제 어. 나오는데 새벽 한 다섯 시. 와, 이쯤 되면 제가 뭐. 너무 술만 많이 먹었네. 제가 좀 매너는 있어가지고. 그래서 음. 저한테 이제 택시 잡아가지고. 아, 잘 가고. 나는 여기서 첫 처음은 타고 가면 되니까 잘 들어가라고 이렇게 보내줬죠. 보내줬죠. 그리고 끝났어요. 그래서 연락이 없어요? 문자로인가, 아, 우리 좀 뭔가 안 맞는 것 같다고 막 그러, 그러더라고요. 5시에 
여자분 막 바래다 주고 그러면 매너 없잖아요. 왜, 왜 매너 없어요? 아니, 세상에 얼마나 흉한데 바, 바래다 줘야 바래다 줘야죠. 바래다 줬어야죠. 어, 그런, 그런가요? 같이 택시를 타고 네. 집에 내려다 주고 그 라면 한 그릇 같이 먹든가. 아, 어, 어, 그럼 너무 음흉한 거 같은데? 뭐가 음흉해? 뭐가 음흉해? 뭐가 음흉해? 뭐가 음흉해? 뭐가 음흉해? 여덟 병 먹은 자체가 음흉한 거지. 해적인데 뭐가 음흉해? 집까지 바래다 주고 거기서 지하철을 타고 올 수도 있는 거 아니에요? 그렇지. 어 근데 시간이 너무 늦은 것 같아 지금. 이르지 다섯 시인데 뭐가 늦어? 전차가 다 이르지. 아침 형인가 뭐 다섯 시. 연애는 너무 힘든 거 같아. 어, 힘든 이거, 이거 봐. 얘기 들어보니까 너무 순수한 거예요. 너무 순수한, 순수한, 순수한 거. 거. 이제 이분의 매력이 조금씩 빠져들지 몰라요 우리. 어. 그 옆에 친한 사람 제 3자의 얘기를 좀 들어봐야 되거든요. 어 친한 동생의 친구예요. 동생이죠. 어, 근데 예. 아, 제가 더 어려 보였으면 좋겠어요. 음, 그렇진 않아요. 어, 말이 많다. 그렇진 않아. 말이 많아. 왜? 지금 시작 때기 없는 말이야. 맞아. 이런 게 말이 안 돼요. 아니 그러면 친한 형이 왜 연애를 못 하고 있는지 그 이유를 좀 알아요? 저는 그래서. 정말 잘 알고 있는 것 같습니다. 아, 아 뭔데요? 일단은 저 형이 이제 여성분들한테 어프로치를 하는 방식이 좀 잘못된 것 같아요. 네. 일단 예를 들자면 저희가 이제 스트레스 풀러 이제 클럽을 가거든요. 네, 예. 음. 클럽을 가는데 어때? 눈빛도 아이 컨택도 좀 하고 그런 다음에 이제 뭔가 그 차후를 진전시키는 게좀 베스트라고 생각을 그렇지, 하는데 이제 단계가 있죠. 네네. 그래 저형 같은 경우는 훅 들어가요. 야, 안녕하세요 하는데 이제 또 이제 음료 먹으러 갈까 이렇게 있잖아요. 안녕하세요 갈까? 음료 먹으러 갈까요? <웃음> 오, 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 이런 거 있어요. 뭔가 좀 춤도 췄으면 좋겠는데 또 춤도 안 춰. 제 나름 대로는 춤을 추면서 접근을 하거든요. 어떻게 좋는데? 아 그럼 한번 어떻게, 어떻게 좋는데? 클럽 상황을 어떻게? 아, 어떻게... 다른 거? 좀 약간 트렌드를 따라가겠다. 어, 내가 너무 올드한가? 막 음. 이렇게 좀 외모 같은 것도 아, 성향 상담을 받아볼까 이렇게. 성향 상담. 아니 잘 생겼어요. 네. 아, 그래가지고 아 그리고 제가 또 패션 패션의 완성은 헤어스타일이잖아요. 어. 그래가지고 그 베테랑에 나오는 그 포마드 카드. 포마드. 예, 예. 포마드. 어. 그렇게 하고 또 요즘에는 아, 또 아는 동생이 머리 길러가지고 5대 5 그걸 하고 있어요. 음. 어. 그뿐만이 아니에요. 제가 말투가 뭐. 개그맨 김경진 씨처럼 이렇게 가벼우면서 이제 너무 촐랑거린다고 스피차감 가가지고 또 스피차감 가가지고 또 연, 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 스피차감 가 <웃음> 얼마나 다녔어요? 저 6개월도 다녔다가 뭐몇 개월도 다녔어요 어, 아니 뭐 네. 어때요 지금까지 이렇게 쭉 그냥 지켜보는 그래. 얘기해봐요 저는 그러니까 너무 보여주시려고 그지, 약간 하고 그지. 약간 또 유행에 되게 민감하신 것 같아요 어. 그래서 헤어스타일 같은 경우에도 자기한테 어울리는 머리가 있잖아요 근데 굳이 이런 <웃음> 굳이 이런... 너무 굳이 그러니까 유행을 안 따라가셔도 그럼. 분명 더 어울리는 머리가 있으실 텐데 어, 저 헤어스타일 이상한가요? 어, 아, 이상하진 않은데 네. 그러니까... 조금 이상해요 주변에서 <웃음> <웃음> 이렇게 여자 소개 같은 거안 해주세요? 부모님이 소개를 한번 해주기도 했거든요 부모님. 아 부모님이? 부모님. 명절 전에 한번 추석 전에? 네 수원에서 이제 커피숍에서 만나가지고 음. 한두 시간 정도 얘기를 했거든요 오, 예. 네, 그리고 이제 어, 서울 오면은 연락 좀 달라고 그렇게 하고서 헤어져가지고 지금 연락 기다리고 있고 아 추석 전이니까 <웃음> 아니 연락을 그럼 뭐 본인이 먼저 하면 되잖아요 전화를 하려고 그러는데 어, 갑자기 이런 생각이 드는 거야 아 네. 이분 지금 바쁜 거 아니야? 아 너무 배려심이 어? 또 있으시네 너무 아니, 귀찮아하지 않을까 막 이런 생각 때문에 이게 손이 떨려가지고 아, 음. 남자답게 음. 어, 기다리다가 못 찾겠어 하고 문자 드려요 네. 서울 도대체 언제 오시는 거야? 제가 그냥 네. 손으로 갈게요 우리 문자 보, 이렇게 보내요 아니 
네. <웃음> 귀가 <웃음> 엄청 얇구만. 보니까. 그러니까. 아니 그냥 이렇게 시원하게 네. 좀 밀어붙이면 되잖아요. 마음에 네. 든다면. 어 저도 용기도 있는데요. 저도 용기도 있는데요. 어 근데 그렇게 해본 적이 없어. 아, 그런 적 있어요. 저희가 원래 네, 혼자 있었구나. 언제로는 <웃음> 언젠가는. 동네 감성 주정 같은 데 이렇게 싹 갔거든요. 마침 여자분들이 이렇게 다섯 분이 이렇게 딱 모여있더라고요. 이렇게. 본인은 혼자 갔고? 네. 네. 이렇게 다섯 분이 있어가지고. 어, 용기 있는데? 네. 그래서. 대일을 저랑 같이 합석하실까 이렇게 말을 했죠. 네. 그랬더니 그 여자분이요. 아, 그런데 우리 머리 수가 안 맞는 것 같다고. 아, 그래서 제가 아, 조금만 기다리시라고 하고서 저 스테이지에서 춤추고 있는 남자 두 명, 두 팀을 이렇게 바로 현장에서 데려다 달라, 현장에서 데려다 달라, 합석하고 마시고. 5대5 맞춰서? 네. 그 다음에 어, 나와서. 왜 타셨냐고. 그래가지고. 그래서 나와서 술도 막 모델으로 마시고. 2차 갔어요? 근데 네. 제가 관심이 있는 분이 있었는데, 이 남자분들이 막 되게 관심을 많이 갖더라고요. 그래서 네, 그분한테. 아, 네, 그래서 아 이거 나는 안 되겠는데 하고서 일찍. 거기 있어? 근데 그냥 일찍 집에 왔죠. 집에 왔죠. 그 노력을 다 하시고. 네. 아니, 그래가지고. 야, 희한하다. 아니, 처음에는 근데 진짜 다섯 명은 뭐 와요? 야, 친구도 진짜. 아니고 친구가 좋아하는 여자도 아니고 처음 만난 남자인데 그렇게 안 보라고 온단 말이야? 너무 들이대가지고 망한 적 있어요. 그리고 어떤 여자분을 만나가지고 데이트를 하다가 이제 헤어졌거든요. 근데 헤어지는데 이게 로맨스 영화가 막 생각이 나는 거예요. 네, 예. 여자분한테 아, 작별 키스 안 해주세요. 작별 키스 안 해주세요. 이랬거든요. 작별 키스 안 해주세요. 아 이게 만난지 만난지 차기 되고 나서 그렇게 오래된 거 아닌가? 그냥 작별이 됐구나. 그러면 그분도 본인을 좋아한다는 감정을 갖고 있다는 걸 느꼈었어요. 어느 정도 그러니까 그런 말을 했을 거 아니에요. 저는 그냥. 음, 그 영화가 생각이 나서 갑자기 영화가 생각났어요. 아니 영화는... 어떤 영화에 작별 키스 안 해주세요? 영화 아유 작별 키스 안 해줄 리가요. 쭉 네. 하는 경우가 어디 있어? 그리고 영화는 봐봐요. 네. 네. 그 사람도 같이 느꼈을 때 그게 가능한 거지. 혼자 그 로맨스 영화 생각났고 그 여자는 지금 아무 생각 없는데 혼자 나만 로맨스에 빠지면 이상한 거잖아요. 아니 그리고 예를 들어서 공감을 해야지 공감을. 어, 영화를 먼저 보고 그래야 되는 댓글 정도. 예? 번... 혹시 뭐 최근에 연락하고 있는 사람이 있어요? 출퇴근하다가 마음에 드는 여자분한테 말을 걸었거든요. 어, 아, 근데 그런 건 장소가 좋아. 장소가 좋아. 장소가 좋아. 장소가 좋아. 거기, 거기 두 명이 있으면 한명 데리고 왔을 거야, 뭐야? 전철인가? <웃음> 전철에서? 전철에서. 네. 네. 그래서 어, 좋네요. 네. 제가 좋아하는 스타일인데 밥한번 사고 싶다고 하고서 네. 어. 연락처를 받았죠. 오, 어, 좋았어. 어, 그래서? 연락처를 받아가지고 아, 연락을 하려고 그러는데. 안 했어? 안 했어? 네. 아, 받아놓고 안 했어요? 그냥 뭐, 좀 그게 무서워가지고요. 아니, 시장만 하다가 진행이 안 되는구나. 네. 연락처만 한만개 갖고 있는 거 아니야? 어, 사실은 아니, 제일 힘든 게 시작하는 게 제일 무서운 거잖아. 시작하는 게 제일 무서운 거잖아. 전화번호 줬다는 거는 자, 우리 게스트분들이 있으니까 주는 거지. 얘기 좀 이제. 그래도 봤을 때 괜찮으니까. 그렇지. 그럼. 어, 귀찮아, 귀찮아. 귀찮아. 아니라고 딱 말하는 거 귀찮아. 안 줘요. 아니, 아니, 여기서 좀 공부를 좀 하셔야 돼요. 왜 그러냐면, 네. 진짜 뭔가가 좀 어떤 의 조치가 지금, 필요하지 않아요? 지금 지금 좀 독특하게 여기서 문자로 데이트 신청을 한번 하는 연습을 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 어. 이네분 중에 한 분하고. 누구하고 하실래요? 네분 중에 한 분하고. 어, 그래서 마마무의 문별씨요. 문별씨. 렛츠고. 렛츠고. 먼저 보내는 거야. 뭐 하세요? 아, 아, 저 지금 공부 중이에요. 어, 공부 중이세요? 어, 저 배고프지 않으세요? 배요? 네, 배고프실 거 같아요. 살짝 고픈 거 같아요. 아 제가 딱 길을 가는데 땡땡리아에서 새우 보고 원 플러스 원 행사한다고 하더라고요. 원 플러스 원 행사한다고 하더라고요. 그래요. 자, 여기서부터. 자, 자, 어우, 답답해. 자, 잠깐만. 아유. 우리 아들. 그 옆에, 옆에. 아, 아들, 아들, 아들한테 마이크 줄게. 지금 형이 문자 보낸 거에서 뭐가 가장 잘못됐다고 생각해? 어? 딱 들었을 때. 얘기, 얘기해봐. 원 플러스 원, 원 플러스 원. 와! 원플러스 원이 아니 왜 원플러스 원을 얘기했어요? 좋은 거 있으면은 막다 얘기를 해주고 뭐 음... 얘기 떠오르면 꼭 얘기를 해야 되거든요. 아 근데 이렇게 네. 예를 들어서 진짜. 같이 결혼해 살아요. 네. 혹은 되게 오랫동안 사귀었어. 여기 원플러스 원이 있는데 이건 모르겠는데 이제 막 사귀려는 사람한테 그렇지. 이거 원플러스 원인데 하나씩 나눠 먹으려 거지 같잖아. 네. 아, 이게 뭐야? 아, 이게 뭐야? 할인 행사 얼마 안 남았었거든요. 아니, 어, 자, 다시, 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 이번 주말에 다시, 약속 잡는 거예요. 예, 예. 아, 이번 주말에 바쁘세요? 그렇지. 아니요, 별일 없어요. 오, 아, 좋아. 그럼 우리 주말에 좀 볼까요? 
아, 제가 이번에 어, 근데 이렇게 둘이 만나면 좀 어색할 것 같으니까. 왜 그런 생각을 해요? 아, 그러면 에이트 그까지 들어볼까? 그까지 문자 한번 해가지고. 어, 그래서 뭐 하여튼. 문배치 힘 들어. 딱 단둘이 만나면 너무 어색하고 막. 아, 얘기하라. 아, 문자도 해요. 둘이 그럼. 만나면 안 될까요? 어? 문자를 해. 문자를 해. 아, 이런 경우는 없었는데. 아니, 문자를 해. 아, 그런데 제 주변에도 음. 너무 심심해하는 동생이나 아 친구들이 있어서. 그럼 빨리 가고. 안녕히 계세요. 네, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 아, 희한, 아, 진짜 자신감이 없구나. 근데 여자는 뭔가 좋아하는 사람이랑 단둘이 만나고 싶어 하지. 그렇지. 그걸 네, 다 같이 이렇게 만나는 게. 되게 용기를 냈잖아요, 상대방이. 둘이 만나고 싶다고. 그렇지. 근데 거기다가 되고, 아, 뭐, 다른 동생이. 심지어 동생이. 심지 자, 그러면은. 그걸 왜 집어넣어? 남주랑 한번 문자를 태주시죠. 그래, 남주랑 문자를. 네. 네. 자, 안녕하세요. 그때 번호 받았던 네, 저번에 번호 드렸던 태준입니다. 잘 들어가셨어요? 아, 안녕하세요. 네, 잘 들어가셨어요. 혹시 이번 주말에는 시간 어떻게 되세요? 제가 굉장히 맛있는 식당을 알아놨는데 오, 좋다. 남주 씨 생각나서 같이 먹고 싶네요. 아, 잠깐 이거 같이 하시네. 아, 그래요? 이번 주말 어, 어, 어 나도 설렌다. <웃음> 저도 한번 가보고 싶네요. 아, 거기. 약간의 밀당. 그치, 그치. 어, 넙죽 거기가 얘기해서. 어 찾아오기가 좀 힘들어서 제가 모시러 갈까 하는 게 어떠세요? <웃음> 너무 아름다워. 이거네. 어, 야, 진짜 그쵸? 이거네. 훅 들어오시네. 그렇지, 훅 들어오네. 이렇게 훅 들어오는 걸 좋아합니다. 태준 씨의 문자와 본인의 문자의 차이를 잘 모르겠어요? 오. 어느 부분에서 놀라워요? 놀랍다기보다는 이거는 어차피 맛있는 음식 얘기잖아요. 새우 먹거나 맛있는 음식을 얘기하는구나. 차이가 몰라. 음식을 본인은 아, 여럿이 같이 먹어야 되려고 하고 네. 태준이는 맛있는 음식을 네. 소중한 당신하고 둘이 먹고 싶어 하는 거잖아요. 본인은 가격 싸니까 하나 남아 어. 먹을래야. 어. 어. 아, 이게 나쁘다라는 게 아니에요. 네. 정말 네. 좋은 형, 좋은 친구는 네. 최고세요. 네. 근데 네. 좋은 남자, 좋은 남자친구, 그럼. 좋은 연인이 에, 저, 좋은 연인의 모습이 아니란 얘기죠. 여러 시 계속 만난 만나 어색하니까 그러고 싶다는 얘기 아니에요, 그죠? 단둘이는 어. 힘들 것 같아요, 여자랑. 어, 단둘이 만나려고 그러면은 약간 어. 좀 나, 나빠져야 될 수도 있겠네요. 나빠져야 될 수도 있겠네요. 왜 나빠져요? 어, 그 음. 여자분이랑 저만 뭘 나빠져요? 그 저만 <웃음> 저만 맛있게 먹고 아, 이 음식을 먹으면서 그 주변에 아는 동생이나 형들은 아, 이거 아, 아 그게 나빠져야 된다는 거예요? 아... 어, 난또 다르게 생각했네. 나는... <웃음> 그러니까 예를 들면 여자, 여자분이 넥타이를 선물을 하는데 형님한테만 주는 게 아니라 동엽이 형님, 찬우 형님 다 드리는 거예요, 하나씩. 그럼 이게 특별해요? 판촉이 지금. 그러면서 얘기하는 건 뭐냐면. 판촉 팬 분이는 나는 너를 위해서 넥타이를 준비했는데 내 동생들도 소중해서 같이 준 거야. 그러니까. 너는 그걸 몰라줘, 나쁜 놈. 이렇게 음. 이건 아니잖아요. 이제 지금까지 살아오면서. 이성을 보고 가슴이 쿡쿡쿡 뛰고 안 보면 죽을 것 같고 이런 적 있어요? 그런 적은 어, 아 그냥 지금 거짓말 하지 마세요. 있는 같아요. 그대로. 아, 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 아직, 아직 진정한 사랑을 못해보셨 그래, 그래 나이와 상관없이 인연을 아직 못 만났어. 저희 부모님이 원래 교육자 집안이시거든요. 어. 제가 학교 다닐 때 아, 너는 아 저렇게 날라리 같이 막 연애하지 말고 공부만 해라 이렇게 말씀하셨거든요. 아, 굉장히 보수적이셨구나. 네, 그래가지고 제가 여자 여자이 많이 있으면 딱 돌아서 가기도 하고 딱 그러면서 <웃음> 공부만 열심히 했거든요. 네. 어. 그런데 아 언젠가부터는 갑자기 아 제발 아무 여자라도 좋으니까 막 결혼 좀 해라 뭐 그렇게 하시거든요. 그래가지고 어. 왜안 만나냐? 아무나 네. 만나라. 너무 다르니까 네. 억울하신. 예, 네, 그렇죠. 아니 지금 옆에서 이렇게 얘기하는 거 들으면서. 아 이런 부분 내가 고쳐야 되겠구나라고 생각이 드는 게 있어요? 막 무슨 말을 하고 싶으면 이게 간질간질 거려가지고 좀 말을 막 하고 좀 아. 장난치고 싶은 아. 그 기분이 들 아, 때도 있고 응. 누구나 마찬가지예요 누구나 그렇죠. 저희도 방송하면서 순간적으로 어 되게 재밌을 것 같은데 다른 사람이 해요 근데 막 아, 웃어 그러면 아 내가 할거 다른 사람인데 안 웃어 어 안하긴 잘했다 막 계속 생각을 해요 <웃음> 네. 누구나 인간은 다 그렇게 생각을 하는데 처음 만나거나 뭐 이런 자리에서는 너무 많이 안 하는 게 네. 좋아요. 그리고 제가 냉정하게 얘기해 드릴까요? 어. 하지 마세요. 왜냐하면 네. 웃긴 아. 스타일이 아니에요. 
잘 살리는 사람이 아, 있고. 그럼. 그러니까 오히려 점잖게 있는 게 본인에게는 훨씬 더 멋있어요. 그래, 입가림, 입가림을 안 입가림 했으면 좋겠어. 근데 이제 자기 생각을 가지고 얘기를 하시면 네. 되게 목소리 톤이나 어, 그럼, 그럼. 잔 행동들이 다 사라지세요. 근데 뭔가 다른 얘기를 만들어내려고 하실 때는 음, 그러니까 본인이 불안하신 거죠. 맞아, 맞아. 이게 안 먹히면 어떡하지? 자기 아니니까. 내게 아니니까. 네. 네. 그러신 것 같아요. 네. 마지막으로 방송을 보고 있어요. 또 문제 싱글 문제. 여성들에게 한 말씀 하세요. 이게 돌출 발언이나 뭐 행동 같은 거또 하고 뭐 장난치기 좋아해서 나 그럴 때도 있는데요. 그게 좋아. 어, 지금 좋아요. 아기를 가지고 그러는 게 아닐까요? 뭐 이상하거나 뭐 별로 나쁘게 보지 마, 말아주시고요. 엉뚱하더라도 볼수록 매력 있는 걸매라고 생각을 해주시고 자리 좀 봐주셨으면 좋겠어요. 잘 부탁드려요. 네. <웃음> 좋아 지금. 지금 너무 좋은 것 같아요. 지금. 아 이런 거 하지 말고 네. 그냥 지금처럼. 어. 웃기려고 하지 마. 네. 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 자, 게스트 여러분. 예. 네. 고민, 그렇게 큰 고민은 아니라고 생각해요. 정말 자신감만 있게 다가가시면 충분히 그럼. 좋은 운명이 찾아올 것 같습니다. 네, 저는 고민일 것 같아요. 네. 정말 진정으로 사랑하는 사람을 아직도 못 만났다는 거에 대한 되게 본인한테는 되게 고민일 것 같은데 저도 고민까지는 아니라고 생각을 음. 하고 저도 고민이 공별. 아니라고 생각해요. 이분의 고민에 공감하시면 버튼을 눌러주세요. 예! 얼마나, 얼마나 많은 표를 얻었을지 결과 보여주세요. 짜라잔, 짠잔, 그 자리. 백조는 넘었을 것 같은. 아, 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 최근에 긍정적인 변화를 보인 분들이 굉장히 많은데 어떤 분이 이렇게 반가운 소식을 주셨는지 한번 화면으로 만나보시죠. 아, 어, 생각나요? 밤마다 저기 헌팅 다니시던 부분 아닌가요? 맞아요, 맞아요. 밤마다 하이에나처럼 저를 끌고 다니는데요. 여자를 찾고 있는 거야. 아. 여자를 찾고 있는 거야. 구세 시점에 끝난다고 치면 은 술집이 한두 개가 아니잖아요. 4, 50개 막 이렇게 되는데 거의 이제 마음에 드는 사람이 생길 때까지. 헌팅이라고 하면 은 다들 그렇게 생각하시는데 네. 그냥 깊게 가면 은뭐 정말 결혼 상대까지 해보고 싶은. 결혼 상대를 새벽에 음, 찾는 거야? 아니, 근데 새벽에. 그러니까 보쌈집, 뭐 포장마차 이런 데서 계속 찾는 거예요. 네, 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 네. 아직도 저러고 돌아다니네요. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 저 헌팅남으로 나갔던 한영훈입니다. 잘 지내고 있습니다. <웃음> 얼굴 멀끔하게 잘 생겼어요. 헌팅 안해요 안녕하세요. 그때 촬영을 나가고 나서부터 이제 다른 술집을 가도 너무 알아보시는 분들이 있어서 창피해서 못 가겠더라고요. <웃음> 이분 생각나세요? 아, 그, 같이 나오실 가나요? 그, 영훈 씨가 네. 즐겨오는 치킨집 그 매니저거든요. 치킨집 네. 그 매니저거든요. <웃음> 그냥 좀 인간답게 좀 살았으면 좋겠어요. 인간답게 좀 살았으면 좋겠어요. 저희 집에서 뭐 헌팅을. 와 요즘 절대 그런 적이 없어요. 치킨만 드시고 약주도 별로 안 하시고. 이제는 이 영원이가 완벽하게 사람이 된것 같아서 너무 기뻐요. 원래 사람이었어요. <웃음> 오 치킨을 사서 집에 혼자 가서 먹으려고 그러면? 짠하다. 나왔어. 어? 오우! 잘해, 잘해, 강아지. 치킨 사왔어. 오! 와! 오, 보여, 보여. 보여. 나왔어. 일로 와. 치킨 사왔어. 오! 오! 와. 오, 보여, 보여. 여자 왔다, 여자 봐, 여자 봐 결혼했네. 결혼했어. 오, 결혼했어. 오, 잘했어. 저번 달 했어요, 저번 달. 오. 진짜 오해할까 봐 말씀드리는데, 헌팅이 아니고, 침묵 동호회 이제 그런 모임에서 나가서 침묵 동호회에서 헌팅했고 약간 아, 그것도 헌팅이지 약간 그것도 그런 제가 모습. 작업복이었어요 작업복 그런 모습에도 그냥 참 좋아라 해주고 하니까 너무 진실되고 보이고 해서 아이 여자다 해서 잡았죠 음. 처음에 안녕하세요 갔을 때는 여기저기 헌팅하고 막 그러니까 참 사람이 아니다. 근데 이제 어, 모임에서 봤을 때는 되게 예의도 바르고 진짜 그거랑은 이미지가 정말 틀렸어요. 그냥 힘들어도 힐링이 되더라. 특히나 이제 아이가 생겼잖아. 아이가 생겼잖아. 
나이가 생겨서 결혼한 건 아닌가? 뭐 별이가 있어요. 뱃속에. 우리 한별이 나오면 그냥, 그냥 보물 같은 아빠가 되고 싶어요. 아, 근데 딸이다니까. 얼굴이 좋아졌나요? 좋아졌네. 잘 살자. 자, 여러분 안녕 뉴스 보셨죠? 저희는 항상 열려 있습니다. 스마트폰 티벗 앱을 다운로드 받은 후에 앱 실행 후그 안녕하세요를 클릭하시면 여러분의 고민 사연을 보다 쉽게 접수할 수 있습니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 네. 30대 여자분이 보내주셨던 못 말리는 남자. 안녕하세요. 결혼 5년 차 30대 주부입니다. 저희 아버지는요. 아침 항상 푸짐하게 드시고 2시간 뒤에 어, 출출하네 이거. 국수 하나 먹자. 국수 한 대접 다 드시고요. 아, 점심 안 드셔도 되죠? 내뭘 네, 먹었다고! 주출하다 점심 먹자! 항상 가득 드시고 또한 시간 뒤에 아 주출하네! 간식 먹자! 치킨 어디 있노 치킨? 와, 아빠 오, 치킨이 오, 또 들어가요? 뭐 네가 얼마 먹었다고 그러노? <웃음> 그렇게 치킨도 한 마리 뚝딱 드시고 곧 저녁을 드세요. 아버지는 매일 하루 여섯 끼에 아, 하루 여섯 끼에 아, 추가 간식으로 치킨, 라면, 케이크 등을 우와. 쉼 없이 드세요. 그래요? 주무시다가도 아, 이 배가 고파 잠을 잠을 못 자겠네. 밥, 밥 먹자. 이러다 보니까 아버지는 불과 5년 만에 40kg. 5년 만에 40kg? 배가 줄줄이 흘러내리세요. 아빠 환갑도 넘었는데 살찌면 건강이 안 좋아요. 먹는 것좀 줄이세요. 그거 시절 때가 누가 할거 먹어? 우리 이제 그만 만나자. 자식인데? 항상 가족들 얘기 빗등으로도 안 들으면서 아, 나 속이 더부룩하고 이게 답답한데 이거 혹시 위험 아이가? 아, 많이 드셔서 그래요. 그것도 이상하다 이거 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 병원도 하지 말겠다 이거 위험 아이가 이거 엄살은 얼마나 심하신지 걱정도 많으시구나 살뺄 생각은 안 하시고 매일 병원만 주구장창 다니세요 제발 저희 식신 아빠 좀 말려주세요 5년 안에 40kg면 엄청난 거죠 많이 드신 거죠 5년 안에 40kg 고민의 주인공 모셔보겠습니다 자 고민의 주인공 나와주세요 안쪘을 것 같은데 아버님이 정말 하루 여섯 끼를 드세요? 그러니까 여섯 끼 정도를 네. 꼭꼭 챙겨 드시고 매 끼니마다 고봉밥으로 드세요. 고봉밥이 큰 밥이요? <웃음> 그것만 드시는 게 아니라 끼니 중간 중간에 치킨이나 어. 뭐 국수나 네. 라면. 라면이나 네. 계속 계속 드시는 비자트로. 거예요. 과자 같은 어. 것도 계속 드시고 연세가 지금 연세가 지금 60. 4세 와 하셨어요. 그러면 정말 이때부터 이제 건강 관리 하셔야 되는데 그러니까, 정말 배가 많이 나오셨어요. 그래서 음. 정말 빵 하고 터지거나 아니 흘러 내릴 것 같아요. 아 터지진 않아요. <웃음> <웃음> 늘어져요. 늘어져요. 자기 아버님께 좀 그만 드세요라고 해도 이게 전혀 소용이 없는 거예요? 항상 말씀을 드려요. 술을 좋아하시니까 아, 술도 좋아하세요. 저희가 술자리도 같이 하면서 좋게 말씀을 드리면 이제 다시는 오지 말라. 그러지 말라고 오, 자리를 나가신다거나 피하신다거나. 오, 일단 뭐 아버님을 만나 보겠습니다. 한 눈에도 누구 딱알것 같아요. 네. 배를 지고 확 내밀고 계신데. 네, 아버님 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 아버님 인상 너무 좋으시죠? 네, 아버님 네, 지금 따님 말로는 120kg라고 얘기했는데 그거 아닌 것 같은데 맞아요? 그렇게까지는 안 나가고요. 네. 한달 전에 병원에 가서 몸무게를 체크하니까 네. 106kg가 나왔어요. 106? 음. 네, 그래서 차, 창피해가지고 그때 이렇게 가리고. 근데 조금 이해가 안 가는 건 하루 여섯 끼를 드신다는 건 조금. 제가 좀. 그 음식에 대한 그 욕심이 많습니다. 여섯 음. 개 드세요? 먹고 돌아서면 한, 한 시간 정도 지나면 또 먹고 싶고. 소화가 그게 막잘 됩니까, 아버님? 예, 네, 그냥 좀 되는 편이에요. 되는 편이 된다고 <웃음> 생각하시는 거 아니에요? 배가 고파서 드시는 거예요? 아니면 좀 그냥 입이 궁금하고 허덕한 게 있는 거잖아요? 아, 아, 아. 아버님 네. 어떤 쪽이세요? 좀 스트레스도 있고. 아, 스트레스? 예, 네, 음. 어떤 데는 뭐 배, 배고프면 그저 아무 기라도 뭐. 먹어야 할 음. 어떤 스트레스를 갖고 계세요? 제가 65kg 나갔거든요. 아. 2년 참게 담배를 끊다 보니까. 그건 너무 잘하신 일이네. 그게 그냥 먹는 걸로 이렇게 저들을 잘 쓰고 됐다라는 거예요. 그럼 담배 끊은 지가 지금 5년이 되신 거예요? 아니요. 10년. 10년 5, 6년 됐어요. 15, 6년 전부터 이렇게 계속 많이 드신 거예요? 아니죠. 그때는 어느 정도 조절이 됐는데. 아. 이제 그게 자꾸 이제. 이제 쌓이다 보니까. 네, 쌓이다 보니까. 그 그냥. 5년 전에 갑자기 많이 드시게 된 계기는 뭐예요? 딸하고 이제 그 저, 저 사람이 이제 가다 보니까 이제 나도 모르게 뭐 그냥 그렇게 대단하니까. 저기 제가 볼 때는 정확한 거는 담배로 인한 스트레스는 아닌데 자꾸만 이제 뭔가를 연관시키려고 하시는 거고. 맞아요, 맞아요. 그리고 딸하고 아내분이 이제 잔소리를 많이 해서 그것 때문에 스트레스를 받는다는 거예요? 그렇죠. 아버님이 많이 드시니까 잔소리를 하는 거잖아요. 그렇지. <웃음> 
갑자기 어머님이 손맛이 좋아질 일은 없잖아요. 저희들은 진짜 이 사연 처음에 듣고 5년 전부터 갑자기 40kg 쪘어. 그래서 무슨 큰 사연이 있을 거야. 그래서 아까도 아버님이 스트레스를 받아. 그래, 그렇지. 다 들어봤는데. 그냥 드신 거예요. 그냥 별거 아니에요. 별것도 아니에요. 근데 아버님이 키가 크고 그래서 아버님 정말 살찌기 전에 너무 멋있었을 것 같아요. 아니 그래서 네. 옛날 모습이 궁금한데 사진을 준비했다. 아, 65kg. 네. 사진 한번 봐볼게요. 65kg 시절입니다. 네. 와! 뭐 다른 사람이야? 훈남, 훈남. 아, 이게 5년 전이에요? 아니겠죠. 아니죠? 예, 예. 아니, 정말요. 그렇죠? 예, 제가. 30년 전? 청각대. 청각대. 야, 야. 와, 너무 멋있다. 오, 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 너무 멋있다. 여기 오세요, 너무 멋있다. 또 있어요? 결혼식 때. 아, 아 이때 치셨는데? 아, 아, 이게 5년 전. 아, 아, 이 때는 그래도 뭐. 이게 5년 전. 그래. 저 정도면 뭐 아버님 나이 그럼요, 그럼요. 따님을 시집 보내시고 헤어지신 거 아니에요? 아, 네. 아까부터 계속 생각이 들었거든요. 그런 분도 못지 못지 않게 있겠죠. 에이, 음. 그냥 옳다고 가지고 받아들이는 거죠. 이거 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 잘 걸렸는데. 그거는 아니야 받아들이는 거. 그때 그래야 돼. 그러니까 아니, 아버님 살 빼는 거 쉽지 않아요. 음식 갑자기 이렇게 줄이는 거 쉽지가 않거든요. 그래도 건강을 위해서는 살을 빼야 된다고 생각하지는 않으세요? 음식을 조절해서? 뭐. 안 먹고 운동해가지고 살 빠지는 것도 뭐 대한민국에 뭐 동탄한 사람 누가 있겠어요? 인행자지 않겠습니까? <웃음> 가만히. 아니 저는 사실 제가 그렇게 많이 먹기 때문에 운동도 하루도 쉬지 않고 해요. 저도 사실 운동을 열심히 하는 건배 때문에 그래요. 배가 많이면 모든 성인병이 있고 관절에 물이 오고 막 이러니까. 성에도 예. 안 좋고. 근데 아버지는 지금 솔직히 말해서 지금 조금 숨쉴 때도 힘드시죠? 네, 약간 그렇지. 불편해 보이세요. 계단 네, 네, 네. 오르거나 막 이러실 때. 배, 저 살짝 배가, 불편하신 네, 네. 적은 없는데 어떤 거 불편하세요? 양발 신을 때. 네? 양발 신을 때. 화장실 갔을 적에. 아, 딱 예. 손이 안 돼. 아이고야. 아, 아이고. 아, 그렇게 많이 드시면 운동도 좀 이렇게 맞아요. 하셔야, 많이 하셔야 되는데. 빼야 돼. 땀을 나는 운동은 안 하시는 것 같아요. 배가. 운동을 좀 시작해 보는 거 어떠세요, 진짜로? 해보고 싶죠. 아니, 싶은 게 아니라 하시면 되잖아요. <웃음> 지금 하고 계신 운동 있으세요? 정기적으로 하시는 거예요. 지금까지 하신 거예요, 그래도. 숨쉬기 운동. <웃음> 아버님 아니, 지금 잘 모시신 거 운동을 해, 해보고 싶죠 라는 거는 안 하겠다는 <웃음> 마음이신 거 아니에요. 다른 가족들도 좀 만나보도록 할게요. 어머니 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 어머니도 옆에서 계속 잔소리를 하세요, 아버지한테? 아니요, 저희는 하다가 하다가 지쳤습니다. 아, 지쳤다고요? 네, 약간 지금 지쳐 보이세요? 어, 지금은 아, 가다 끈가다가 하면 수저를 던져버리고 아. 밖으로 오. 나가버리거든요. 오. 아유, 밤에 자다가 예. 네. 코를 확 하면서 막 아, 저희가 아. 밤새도 잠을 못 자고 예. 고집고 그래도 병원에 <웃음> 가니까 예. 조대근 씨는 살이 목에 너무 많이 찌가지고 아, 그렇으니까 목에. 살을 빼면 된다고. 아. 굳이 수술 안 하고 살만 빼면 된다? 예, 예. 아, 그래도 아버님은 지금 보니까 배에 편안하게 손 올려놓고. 저거 예. 예. 살찌신 분들의 예. 공통점이잖아요. 저게 되게 편하다 그러더라고요. 저게 많이 회귀신 분은 그럼. 사이입니다. 아, 사이. 아, 마이크죠. 아, 마이크죠. 아, 마이크죠. 예. 제일 걱정 될 때가 어제 사이가 보실 때도 보시다시피 비만에다가 고지혈증에다가 당뇨에다가 아이고야. 여러 가지 각종 성인병을 다 달고 계세요. 그런데 이제 한 손에는 휴대폰으로는 각종 질병을 검색하는데 또한 손에는 식빵을 두고 계세요. 음. 심각성을 야. 저는 이제 아버님 이제 좀 야. 심각성을 알고 좀 변했어요. 아니 건강 음식이 심각하게 있어요 아버님이 볼 때? 많이 드셔가지고 속이 쓰리거나 그렇게 위가 안 좋으신 것 같은데 인터넷으로 찾아보시고 어, 위암인 것 같다. 내가 이 증상인 것 같다. 것 같다. 피검사 받으시고 병원 종류별로 이제 다 하시는 거죠. 그렇게 좋아. 하다 보면 검진을. 한 달에 한두 번 이상, 많은 두세 번 이상. 네. 병원은요? 가세요. 병원에서 뭐라 그래요? 워낙 자주 오시니까. 웃기지, 선생님도. 네, 살 빼시라고 어. 말씀은 하시는데 그게 잘안 되시나 봐요. 그 조금만 몸에 이상이 있는 것 같으면 아. 그 저, 의사 선생님이 걱정하지 마세요. 운동이나 열심히 하세요. 이래야 마음이. 편해지는 거예요. 그런... 안정이 되고 잠도 잘하고 그래요. 아버님은 알아요. 해결하기가 되게 좋으세요. 삼시세끼만 그냥 딱 드시는데. 그럼, 그렇지. 아버지 일단, 아버지. 일단 간식만 끊어도. 근데 왜또 또 스트레스 받는 게. 저도 아니, 아버님. 줄이 보려고 했는데 밤에 이제 이렇게 저, 저, 좀 먹고 싶어서 나오잖아요. 언제 그 몸이 자는 거 보고 나왔는데. 이렇게 치기 있어가지고 쳐다 보면 뒤에 다 보고 있어요. 뭐 먹나? 네, 먹지 마라. 뭐 이것도 하지 마라. 저것도 하지 마라. 그게 그 스트레스가 
사건장 묶는 걸로. 그러면 아니 아니 근데 아버님 지금 말이 안 되는 게 어, 잠깐 이렇게 되지. 쳐다보니까 스트레스 때문에 먹는다가 아니라 드시기 위해서 지금 나오신 거잖아요. 쳐다보든 안 보든 그냥 드실 거 아니에요. 장인어른한테 말씀하기 쉽지가 않은 그럼, 얘기거든요. 장인어른 쉽지 않죠. 어렵잖아요. 좀살좀 좀 빼라고 얘기하시는 편이세요? 아세요? 많이 음. 했습니다. 제가 큰맘 먹고 두 자릿수까지만 줄이시면 야, 차는 업그레이드, 차는 업그레이드 시키게 된다고 약속을 했는데 차는 업그레이드 시키게 된다고 약속을 했는데 아버님, 사이가 차를 바꿔준다는데 그렇게 살뺄 생각이 없어요? 신비성이 없어요. 예? 신비성이 없어요. 왜, 왜? 그냥 아니 차, 차라리 차매매 계약서를 가져와가지고 아, 네. 좀 진, 진지하게 해줬으면 아 진지하게? 네. 사실 두 자릿수만 되면 차 사주는 건좀 심하고 음. 예를 들어서 뭐한 80, 85, 뭐, 85? 뭐. 뭐이 정도까지만 되더라도 여기서 아, 확실히 약속을 하면 진짜 좋은 것 같은데요 85kg 85? 아. 아니 20kg. 20kg에 20kg 아닙니다 인심 90kg 약속했습니다 어 5kg 더 15kg? 15kg? 15kg. 아니, 어, 차정도 얘기해야죠. 차정도 그냥. 얘기. 업그레이드잖아요. 뭐, 뭐, 뭐. 아버님 좋아하는 차? 아버님. 그랜드 말. 그랜드 말. 아버님. 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 그랜드 발 걸렸잖아요 지금 진짜 해주신다 빼겠다 아, 진짜 나 같은 거저 저, 해보고 싶은데 해보고 싶은데 제가 저한 2, 3년 전에 네. 두 세네 시간씩 이렇게 계속 좀 뺐어요 아. 그저또 스트레스를 어. 또 받았어요 그 왜냐 또 이제 딸이 좀 기술적으로 이렇게 이야기를 많이 해요 아, 우리 아빠 해봐 얼마 우리 아빠, 우리 아빠 올, 올해 못 간다 어. 어. 김세계 네. 아. 딸이 해봐야, 잘 못했네 해봐야 뭐 안전이라는 식으로 이렇게 하니까 그게 더 스트레스로 다시 되돌아 오더라는 거예요. 음. 음. 제가 이게 아버님 편을 잠깐 들어보자면 저희 예. 형이 1년 만에 한 14kg 같은 와우. 저희 친형이 어? 저희 어머니도 그렇고 맨날 살 빼라 살 빼라 이러니까 하니까? 더 먹더라고요. 근데 아. 이거를 반대로 바꿔서 칭찬으로 바꿔봤어요. 어, 좀 빠진 것 같은데 빠진 것 같은데 이러면 오. 본인이 신나서 아, 신나서 더 한다? 조금씩 예, 아버님도 그걸 바라시는 것 같아요. 나 칭찬한다고 그랬어. 아. 어이구 네. 잘 먹네 잘 먹네. <웃음> 그래서 어디 가는 대로 막아뭐살 빠진 것 같아요 배살 빠진 것 같아요 이렇게 하면 어머니랑 같이 운동도 같이 하면 어머니 같이 다녀주시면 진짜 할 마음 있어요 같이 아 그럼 할 마음 있어요 포조고 이렇게 해주는 것 때문 아 아버님은 그런 어떤 표현을 바라시는 거예요 같이 해주고 그렇죠 습관화처럼 돼 있는 것 같아요. 그리고 아버님도 그냥 또저 말한다 또저 말한다 이렇게 그냥 대화를 안 풀고 다툼이 돼 버렸던 것 같은데 그 소리를 하기 전에. 여러 번 다이어트 의지가 무너지셨어요. 아, 실패를? 신뢰가 깨진 것도 있고 아... 그리고 이번 추석 때도 식사 많이 하시고 음흠. 저녁에 또 그... 치킨 만드시면 되는데 음주를 네. 아, 네. 술을 네. 술도 네. 하시고 소주를 같이 하시려고 하니까 제가 좀 말씀을 드렸어요. 그게 또 화살이 엄마한테로 아... 가더라고요. 술 드시고? 엄마가 다 일러서 저희가 그렇게 세게 나가는 거다 아... 말을 하는 거다 그렇게 원인을 돌리시니까 그게 너무 속상하더라고요. 그래서 울면서 무릎을 꿇고 빌었어요. 아, 울면서. 예, <웃음> 네, 너무 속상하니까. 음. 나는 내, 내 도로 이렇게 한다고 열심히 하는데 뒤에서 아. 안 알아주고 내가 뭐 모든 경쟁들도 다 물리주고 아. 뭐내 기분이 예. 그냥 뭐 마음을 뚫 데가 없어요. 마음을 뚫 데가 없어요. 그자 음. 집사람 그러지 뭐 음? 사유 나무서 와서 뭐, 뭐라 그러지. 아들도 하면서 뭐, 뭐라 그래야지 이러니까 아, 아 그런 부분은 좀 헛헛할 수 있겠네요 약간 그 모조의 네. 지적의 대상이 되니까 자꾸 스트레스를 음, 받으시는구나 네. 네. 자꾸 이제 신체에 대해서 그렇죠. 충격을 주니까 네. 그러니까 음, 네. 얘기를 들어보니까 아, 따님이 <웃음> 그것도 있는 것 같아요 아버님 문제도 있지만 <웃음> 그 어머님이랑 따님도 아버님이 조금 더 놔주셔야 그 조율도 가능할 것 같으니까 오케이. 어머님도 좀 부드럽게 따님도 좀 부드럽게 이렇게 좀 그래요. 네. 서로 변하는 모습을 보여줘야지 바뀌거든요 어 아버님은 지금 어머니나 딸이나 건강을 위해서 그런 거잖아요. 근데 내가 헛헛하다만 말씀하시는데 그 반면에 그것 때문에 다른 분들도 헛헛해지는 부분을 조금만 생각해 주시면 고마울 것 같아요. 아버님. 아버님 네. 아버님은 차를 좀 빼야 되겠다 했을 때 가장 내가 못할 것 같은 두려운 게 어느 부분이에요? 운동하는 거예요? 아니면 이제 중간중간에 이제 묻는 게 어. 
그래서 참기 힘들 것 같아요. 아. 음. 어떤 끼를 안 먹다가 갑자기 그거 안 먹으면 미치거든요. 막 너무 힘들거든요. 그래서 처음에는 반. 지금까지 드신 거에 똑같은 여섯 끼를 드시고 간식도 똑같이 드시되 반으로 그렇죠. 줄이든 그리고 아버님 성격이 급해서 빨리 드시죠. 그게 문제예요. 천천히 아버님. 먹어야 돼. 예. 진짜 예. 이영자 씨가 되게 중요한 말씀하신 것도 조금 천천히. 그리고 이영자 씨도 우리 회식할 때 지금보다 조금 좀 천천히. 천천히. 아, 부탁드리고. 진짜 쫓아갈 수가 없어요. 저 고기 익는 걸좀 봤으면 되니까. 예, 예. 미안해, 네. 아까 어머님이랑 같이 운동도 좀 다정하게 표현해 주면 그러니까. 좋을 것 같아요. 되게 외로우신 것 같아요. 말투를 한번 바꿔보는 어, 시간을 좀 가져보면 어떨까 싶어요. 예. 그저 내가 양산 탈직에도 그저 애정 표현을 많이 했어요. 사랑한다고 이야기를 한 것도 뭐 그냥 아빠, 말이 없어요 그냥. 아, 서운하셨구나. 그래, 팔에도 한번 잡, 잡고 싶으면 음, 아. 살이나 빼고 음, 좀 잘생기면 아. 잡아라는 식으로. 아, 그래, 잘생기면 좀 잡아라. 그럼 어머님은 아버님 살 빠지면 애정 표현 잘 해주실 수 있으세요? 예. 내가 이렇게 해. 여보 사랑해요. 여보 사랑해요. 이렇게 하겠습니다. 아 진짜로요? 아. 오! 오! 아버지 부끄러워. 아버지 고기 좋아했어. 아버지 고기 좋아했어. 여보, 여보, 난이 살이 없었으면 좋겠으면 거기 좀 만들어주세요. 난이 그래, 그래. 살이 싫어. 그래, 난이 배가 주세요. 싫어. 세 방향으로 돌리시는 거. 아니, 좋아하는데요? 어머니, 아니, 지금 뭐 태교하는 것도 아니고. 아니, 아니 엄마가 네? 안 해봐서 모르니까. 우리 아이돌 중에 한 명이 누가 한번 시범을 보여줘요. 예, 저는 예, 딸로서 한번 말씀해 주세요. 그래, 그래, 그래. 딸 입장에서 어, 어. 어떻게? 애정 있게 딱 아빠한테. 아빠 나 애기 낳는 것도 보셔야죠. 근데 이렇게 계속 드시면 저 마음이 너무 아파요. 아이고. 아파요. 아이고. 아버님 약간 울라 그러는 것 같아요. 지금? 딸은 이걸 이렇게 배워요. 예. 그리고 어머니. 아이고, 제, 제가 해볼게요. 예, 많이 해보세요. 네. 해보세요. 이런 줄 아파요. 왜? 나는 이배 때문에 가까이 가고 싶어도 당신은 내가 너무 먼 당신입니다. 이것만 좀 빼주 있어. 내 가까이 갈라니까. 아유, 아유, 시작, 시, 엄마 따라하세요, 시작. 현주 아빠요. 현주 아빠요. <웃음> 아빠요 사랑합니다. 네. 빼달라고 얘기해야죠 어머니. 애기 너 원래 부드럽게 해야지. 어? 부드럽게 해야 되는데. 어, 부드럽게 해야 네. 그게 하루 아침에 부드럽게 됩니까? 좀 가면서 서서히 그래. 제가 그러니까 뭐. 천천히 약속을 지키게끔 말씀해 주시면 아버님 하실 분 같아요. 나가 나가 그래서 여보 약속 네. 지키기로 해요 오늘 그렇게 뱃살 빼주기로 약속 이렇게. 살 빼기로 약속. 알았어. 알았어. 자식들하고 우리 집사람한테 비안켓 찍힐끔 열심히 노력해가지고 90kg 목표를 달성하도록 노력하겠습니다. 네, 그리고 사회한테 얘기해줘. 꼭 사달라고 얘기해줘. 빼빼. 사회 약속 이익 만 돼. 게스트 여러분들의 투표를 받아보도록 하겠습니다. 어떻게 생각하는지 휘인 씨부터. 고민인 것 같아요. 네. 제 생각에는. 그러니까 좀 아버님께서 좀만 마음을 음. 열어주시면 더 좋을 것 같다는 생각을 네. 했습니다. 은별 씨. 저도 고민인 것 같아요. 저도 고민이라고 고민. 생각을 하는데 빵을 좋아하시면 약간 호밀 빵이라든지 약간 조금씩 바꾸시면 좀 개선이 되지 않을까 싶습니다. 남주 씨. 저도 고민. 이고요. 이 고민에 공감이 된다면 버튼을 눌러주세요. 자, 오, 사, 삼, 이, 일. 그만습니다 어머니, 아버님에게 하고 싶은 말씀 있으면 한 마디 하세요. 여보 하면서. 네. 저희 저희가 아, 직접 아버님께. 네? 여보 하면서. 여보 자기야 <웃음> 하고 싶은 말. 네. 아버님 <웃음> 어머니 되게 좋아하시네. 네. 아버님 되게 좋아하시네. 네. 되게 좋아하시네. 여보 이제. 얼굴 마주치고 같이 뭐... 손잡고 운동도 하고 <웃음> 그렇게 해요. 웃으면서 아니, 뽀뽀 한번 해주세요. 뽀뽀. 아버님. 예. 뽀뽀 뽀뽀. 아버님. 이거 얼마만에 뽀뽀하신 거예요 지금. 
한 7, 8년 된것 같아요. 아, 아 어머니 너무 감동적인 순간을 함께 했군요. 네. <웃음> 못 말린 남자 몇 평가요? 보여주세요. 자, 끝자리 0, 170 아니면 못 이기죠. 아하! 자, 몇이가요 고민 없는 그날까지 안녕하세요 는 여러분을 응원합니다 감사합니다. 